ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் பேக் டு மை சேனல் எல்லாரும் எப்படி இருக்கீங்க எப்படி வந்து இந்த டைமை ஸ்பெண்ட் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க செம்ம போர் அடிக்குது இல்லை எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப போர் அடிக்குதுங்க என்னதான் வீட்டில் வேலை இருந்தாலும் என்னதான் கிளீனிங் பண்ணிகிட்டே இருந்தாலும் ஒரு பெருமை அப்படின்றது இருந்துகிட்டே இருக்கு ஸோ பாவம் குழந்தைங்க வந்து வீட்டுக்குள்ளேயே அடைஞ்சு கிடக்குறாங்க இப்போ இப்போ கொஞ்சம் கொஞ்சம் ரேவந்த் வந்து வெளியில் போகணும் அப்படின்றத விட்டுட்டு அவன் வந்து கொஞ்சம் என்கேஜ் பண்ண ஆரம்பிச்சிருக்கான் அவனுக்குன்னு ஒரு ஹாபீஸ் அவனுக்குன்னு ஒரு டைம் அவன் எடுத்து அவனே வந்து விளையாட ஆரம்பிச்சிருக்கான் ஸோ எனக்கு பார்த்தீங்கன்னா செம்ம போர் அடிக்குது எனக்கு எங்கள் அம்மாவை பார்க்கணும் போல் இருக்கு ரொம்ப மிஸ் பண்ணுறேன் எங்கள் அம்மாவை ஸோ எப்பாச்சும் எங்கள் அம்மாவை பார்க்கணும் அப்படின்னு நம்ம சட்டின் போய் பார்த்துட்டு வந்துடுவோம் பட் இப்போ வந்து போகவே முடியல தூங்குனா கடவுளை கூட எனக்கு எங்கள் அம்மா தான் அம்மா தான் வராங்க ஸோ அந்தளவுக்கு எங்கள் அம்மா மிஸ் பண்ணுறேன் என்னோடய சிஸ்டர் மிஸ் பண்ணுறேன் நான் கனவுலலாம் எங்கள் அம்மா கூட ட்ராவல் பண்ணுற மாதிரி அம்மா வீட்டுக்கு போகிற மாதிரி அவங்க சமைச்சு சாப்பிட்ற மாதிரிலாம் கனவு வருது ஸோ அது இன்னும் எனக்கு அந்த அம்மாவை பார்க்கணும் அப்படின்னு அந்த மிஸ்ஸிங் ரொம்ப ரொம்ப ஜாஸ்தியாக இருக்குது உங்களுக்கு எப்படி இருக்குது நீங்கள் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு மனசுக்கு பிடிச்சவங்களும் கண்டிப்பாக மிஸ் பண்ணுவீங்க எனக்கு தெரியும் பக்கத்தில் இல்லை அப்படின்னா கண்டிப்பாக நம்ம வந்து அவங்க மிஸ் பண்ணுவோம் இல்லையா ஸோ அந்த மாதிரி மற்றபடி என்ன பார்த்தீங்கன்னா ரெகுலராக ருட்டீன் தாங்க வேலை அதே மாதிரி காலையில் எழுந்திருக்கிறோமா பிரேக்ஃபாஸ்ட் பண்ணுறோமா திருப்பி வந்து நம்ம அந்த பாத்திரம் தேக்கிறோமா திருப்பி மதியானம் சமைக்கிறோமா திருப்பி வந்து பாத்திரம் தேக்கிறோமா ஒரே ரொட்டீனாக போயிட்டுருக்கு ஒரு லைஃப்பில் வந்து ஒரு த்ரில் இல்லாமல் ரொம்ப போர் அடிக்குது பட் இருந்த இருக்கட்டும் இதுவும் வந்து கடந்து போகும் அவ்வளோதான் ஸோ நம்ம லைஃப்பில் எதெல்லாம் வந்து நம்ம ஒரு சேலஞ்சை எடுத்து நம்ம க கடந்து போக வேண்டியது தான் நான் அப்படி தான் நினைக்கிறேன் ஸோ எனக்கு பார்த்திங்கன்னா இப்போது பீரியட்ஸ் வந்து ஒரு ஒரு வாரமாக வரவே இல்லை ஸோ அதனால் சரி நம்ம டெஸ்ட் எடுத்து பார்த்துடலாம் அப்படின்ட்டு எடுத்து பார்த்தா ரிசல்ட் வந்து நெகட்டிவ் தான் இருக்குது ஸோ ரொம்ப சந்தோஷம் சரி என்ன நான் இப்போ எக்ஸசைஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிருக்கேன் ஸோ மோஸ்ட்லி நம்ம என்ன ஹெவி எக்ஸசைஸ் பண்ணுறப்போ நம்ம கொஞ்சம் டயட்டில் இருக்கிறப்போ நம்மளோட ஃபுட் ஹேபிட்ஸ் மாறுறப்போ நம்மளுக்கு இந்த மாதிரி கொஞ்சம் அந்த பீரியட் வந்து முன்னே பின்ன ஆகும் சொல்லுவாங்க ஸோ அதுவாக கூட இருக்கலாம் இல்லைனா இன்னொரு ஒரு வாரம் வெயிட் பண்ணிட்டு கூட நம்ம அதுக்கப்புறம் செக் பண்ணி கூட பார்க்கலாம் எனக்கெல்லாம் வந்து நான் செகண்ட் டைம் கன்சிவர் இருந்தப்போ ஒரு வாரத்தில் செக் பண்ணி பார்த்தா தெரியவே இல்லை சரின்ட்டு சரி ஓகே நம்ம கன்சிவர் இல்லைன்னு வச்சு அப்படி விட்டுட்டேன் அப்புறம் பார்த்தா த்ரீ மந்த்ஸில் தான் எனக்கு வந்து தெரிஞ்சது ஸோ அந்தளவுக்கு என்ன எனக்கு யூரு தெரியவே இல்லை ஸோ அந்த மாதிரி ஒன் நெக்ஸ்ட் வீக் ஒரு வாட்டி செக் பண்ணி பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறமா வந்து இந்த இந்த ப்ராப்ளம் எல்லாம் இந்த லாக்டவுனில் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் இப்போ டாக்டரை பார்த்துட்டு ஒரு வாட்டி வந்துடலாம் ஏன்னா எக்ஸசைஸ் பண்ணுறப்போ நம்ம வந்து புதுசாக வந்து ஏதாவது ஒரு ஆக்டிவிட்டி பண்ணுறப்போ சில பேருக்கு வந்து பீரியடை வந்து அந்த சைக்கிள் மாறும் ஸோ அந்த மாதிரி கூட இருக்கலாம் இல்லை அப்படின்னா இப்போ வீட்டுக்குள்ளேயே இந்த ஸ்ட்ரெஸ் இந்த கொரோனாவால் கொஞ்சம் ஸ்ட்ரெஸ்ஸாக இருக்குது நம்ம வீட்டுக்குள்ளேயே இருக்கும் அதுவாக கூட இருக்கலாம் ஒரு ஸ்ட்ரெஸ்னால் கூட நம்மளுக்கு வந்து பீரியட் ஸோ பெண்களுக்கு பீரியட் வந்து முன்னே பெண் ஆகிறதுக்கு வந்து நிறைய ரீசன்ஸ் இருக்கும் ஸோ கன்சீவாக இல்லை அப்படின்னா அதர் தென் அந்த 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 ப்ரெக்னன்சி தவிர வேறு என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா நிறைய ரீசன்ஸ் இருக்கும் ஸோ அந்த மாதிரி ஏதாவது ஒன்று இருக்கலாம் ஸோ மற்றபடி வெயிட் வந்து சொன்ன மாதிரி இப்போ ஆறுலேருந்து இப்போ ஏழு கிலோ கம்மியாக இருக்குது ஸோ வெயிட் நல்லா கம்மியாக இருக்குது எனக்கு அதே மாதிரி நான் சொன்ன மாதிரி பார்க்கலாம் இன்னும் ஒன் வீக் செக் பண்ணி வெயிட் பண்ணி பார்த்துட்டதுக்கப்புறம் ஒரு செக் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் போய் பார்க்கலாம் டாக்டரை நிறைய பேருக்கு வந்து இந்த மாதிரி டெஸ்ட் எடுத்து பார்த்து நெகட்டிவ் அப்படின்னு ரொம்ப சேடாக ஃபீல் பண்ணுவாங்க ஸோ அவங்களுக்கு தான் நான் என்ன சொல்ல விரும்புகிறா ரொம்ப வந்து ஃபீல் பண்ண வேண்டாம் நம்மளுக்குன்னு ஏதாவது ஒரு இருக்குன்னா அது கண்டிப்பாக வர வேண்டிய டைமில் வந்து சேரும் ஸோ வந்து கடவுளுக்கு தெரியும் யாருக்கு என்ன எப்போ கொடுக்கணும் அப்படின்ட்டு ஸோ அதனால் எப்போவுமே ஃபீல் பண்ண எதுவுமே நம்மளுக்கு எந்த விஷயம் கிடைக்கலன்னு ஃபீலே பண்ணாதீங்க நம்மளுக்கு அது வரலை அப்படின்னா ஏதாவது ஒரு நல்லதுக்காக தான் இருக்கும் அப்படின்னு நினச்சிக்கோங்க ஸோ அந்த மாதிரி தான் எனக்கு அந்த எந்த விதமான ஒரு பிரச்சனையுமே கிடையாது எனக்கு ஸோ இப்போ பார்த்துட்டு ஓ அப்படி இல்லைன்னா அதுக்கேற்ற மாதிரி நம்ம டாக்டர் என்ன ப்ரிஸ்கிரைப் பண்ணுறாங்களோ அதை மாதிரி நம்ம பண்ணிக்க வேண்டியது தான் ஸோ அவ்வளோதான் இன்றைக்கி வந்து ஒரு ஹெக்டிக்கான வேலைங்க இந்த ஃப்ரிட்ஜ் டீப் கிளீனிங் பண்ண பார்த்திங்களா சரியான வேலை ஃபுல்லாக அதை வந்து கிளீன் பண்ணி அதுக்கப்புறம் வந்து அதை எடுத்து வச்சு ரொட்டீனாக இருக்குது எனக்கு இன்றைக்கி பயங்கர டயர்டாக வேறு இருக்குது ரொம்ப ரொம்ப டயர்டாக இருக்குது எனக்கு எனக்கு என்ன எந்த வேலையும் செய்கிறதுக்கு ஸ்டாமினா சுத்தமாக கிடையாது 
ஃபஸ்ட்டாக ரொம்ப நல்லது டிஸ்டபன்ஸ் இல்லாமல் பண்ணிடலாம் பாருங்கள் எவ்வளோ அழகாக இருக்குது பாருங்கள் என் ஃப்ரிட்ஜு இது ஃபுல்லாகவே வந்து நான் டீப் கிளீன் பண்ணிட்டேன் இதுக்கு வந்து ஃபுல்லாக நான் ஒரு வீடியோ டீப் கிளீன் வீடியோ எடுத்து போட்டிருக்கேன் அதோட லிங்க் வந்து டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுக்குறேன் இல்லைனா கமெண்ட்டில் கொடுக்குறேன் செக் பண்ணி பாருங்கள் ரொம்ப உங்களுக்கு மோட்டிவேஷனாக இருக்கும் ஸோ இதை பார்த்துட்டு நீங்கள் போய் உங்கள் ஃப்ரிட்ஜை க்ளீன் பண்ணுங்கள் பளிச்சு பளிச்சுன்னு ஆகிடும் ஃப்ரிட்ஜு ஸோ உங்களோ உங்களுக்காக நிறைய பேர் ரிக்வஸ்ட் பண்ணுறதுக்காக தான் நான் வந்து கொஞ்சம் சீக்கிரமாக நான் போட்டுவிட்டேன் இந்த வீடியோவை நேற்று நான் ரெண்டு வீடியோ ஒரே ஒரே நாள் ரெண்டு வீடியோ மாதிரி போடுற மாதிரி ஆகிடுச்சு நிறைய பேர் ரிக்வஸ்ட் பண்ணிகிட்டே இருந்தாங்க அதனால தான் ஸோ பார்த்திங்கன்னா புதுசு மாதிரி ஆகிடுச்சு பாருங்கள் நீங்களும் மறக்காமல் வந்து உங்கள் ஃப்ரிட்ஜு டீப் க்ளீன் பண்ணணும் அப்படின்னா டக்குன் பண்ணிவிடுங்க ஏன்னா வந்து இந்த காய்கறிலாம் வைக்கிறப்போ கொஞ்சம் நீட்டாக இருந்திருந்தால் நம்மளுக்கும் வந்து ஹாப்பியாக இருக்கும் ஸோ சுத்தமாக தான் நல்லது தானே ஸோ லிங்க் கீழே இருக்கு செக் பண்ணி பாருங்கள் இப்போ பார்த்திங்க கிச்சன் பாருங்கள் ப்ரொவிஷன் எல்லாம் வாங்கிட்டு வந்ததுக்கப்புறம் அதை எல்லாத்தையும் இப்போ எடுத்து வைக்கணும் அது பெரிய வேலை இப்போ டைம் வந்து ஒரு அஞ்சு அஞ்சரை இருக்குங்க இப்போ சூரியன் பாருங்கள் சூரியனோட ஒளி வந்து ஸ்ட்ரைட்டாக இங்கே கேஸ் மேலே வந்து விழும் ஸோ ரொம்ப அப்படியே ஆரஞ்ச் கலரில் இருக்கு என்னோடய கிச்சன் இந்த டைமில் பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப அழகாக இருக்கும் ஸோ பார்த்திங்கன்னா அந்த ஆரஞ்ச் அந்த ரேஸ் வந்து அந்த ரிஃப்ளெக்டாக எங்கே தெரியுமா ஒன்றா உங்களுக்கு அந்த கேஸ் மேலே பாருங்கள் அப்படியே சூப்பராக இருக்குது இந்த டைமில் வந்து பார்க்குறதுக்கு ஸோ இதை நம்ம ரசிச்சுக்கிட்டே நம்மளோட ப்ரொஃபஷனில் எடுத்து வச்சிடலாம் நம்ம சமைக்கிறத விட இந்த எடுத்து வைக்கிறது பார்த்தம் தேய்ச்சி வைக்கிறது துணியை மடித்து வைக்கிறது இதெல்லாம் பெரிய பெரிய நம்மளுக்கு வேலையாக இருக்கும் நான் ரொம்ப வந்து சும்பித்தனமாக இருக்கும் அந்த வேலையை பண்ணுறதுக்கு எனக்கு மற்றபடி சமைக்கிறதோ இல்லை வந்து மற்றதில் கூட பண்ணிடலாம் பட் இந்த எடுத்து வைக்கிறச்சு எடுத்து மடித்து வைக்கிற வேலை தான் ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும் ஸோ இப்போ அது அதுக்கு எங்கெங்கே வைக்கணுமோ அதெல்லாம் நம்ம நீட்டாக அவனேஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ நான் வந்து பிங்க் சால்ட் ராக் சால்ட் வாங்கியிருக்கேன் பாருங்கள் இதுவும் ரொம்ப நல்லா இருக்குது இது விலை வந்து கம்மி தான் அதே மாதிரி சியா சீட்ஸ் வாங்கியிருக்கேன் இந்த வெயில் காலத்துக்கு ரேவந்துக்கு போட்டு கொடுக்கலாம் நல்லது அப்படின்ட்டு சியா சீட்ஸ் வந்து நீங்கள் தண்ணியில் வந்து ஊற போட்டு குடிங்க ரொம்ப நல்லது அதே மாதிரி என்ன பிராண்டு கிடைக்குதோ அந்த பிராண்டு தான் வாங்கிட்டு வருது இதுக்குன்னு ஒரு பிராண்டு இப்போ நம்ம பிராண்டுக்கு போக முடியாதுன்னா ப்ரொவிஷன் கிடைக்கிறதே பெரிய விஷயமா இருக்குது ஸோ என்னென்ன கிடைக்கிதோ நம்மளுக்கு என்னென்ன தேவையோ பிராண்டு மட்டும் பார்க்காம வாங்கிட்டு வந்துடுறது நான் உங்களுக்கு சிம்பிளாக வந்து ரெண்டே ரெண்டு மோட்டிவேஷன் டிப்ஸ் மட்டும் தான் எனக்கு சொல்ல விரும்புகிறேங்க உங்கள் லைஃப்பில் ரெண்டு டைப் ஆஃப் பீப்புளை வந்து நீங்கள் வந்து தயவு செஞ்சு அவாய்ட் பண்ணிவிடுங்க அதில் ஃபஸ்ட்டு யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா எப்போ பார் வந்து உங்களை கிண்டல் பண்ணிக்கிட்டு உங்களை வந்து மட்டன் தட்டிகிட்டே இருப்பாங்க பார்த்திங்களா அந்த மாதிரி ஆளுங்களை பக்கத்துலேயே வச்சுக்காதீங்க அது யாராக இருந்தாலும் மோஸ்ட்லி கொஞ்சம் ஒதுக்கி வச்சுருங்க இப்போ பார்த்திங்கன்னா என்னோடய மாமியார் வந்து எனக்கு முறுக்கு எனக்குன்னு இல்லை ரேவந்துக்கு வந்து மெயினாக ரொம்ப ரொம்ப பிடிக்கும் முறுக்கு எங்கள் மாமியார் பண்ண முறுக்கு ஸோ நிறைய செஞ்சு கொடுத்துட்டாங்க ஸோ ஸ்நாக்ஸ் பிரச்சனை கொஞ்சம் நாளைக்கு இல்லை எப்போனா ரேவந்த் பசினா எடுத்து கொடுக்கலாம் ஸோ ரொம்ப ஹோம் மேடு முறுக்கு ரொம்ப டேஸ்ட்டாக பண்ணுவாங்க எங்கள் மாமியார் சூப்பராக பண்ணுவாங்க ஸோ இது ரேவந்துக்கு வந்து ரெண்டு எடுத்து கொடுத்துடலாம் இப்போ வந்து நான் ஃபுல்லாகவே கிச்சன் வந்து இப்போ நான் க்ளீன் பண்ணணும் ஏன்னா வந்து ப்ரொவிஷனில் எடுத்து வச்சுட்டேன் இல்லையா ஸோ அடுத்தது கிரைண்டர் எடுத்து நான் கீழே கபோர்டில் வச்சுருவேன் இதை வந்து தேவையான இடம் ஆக்குபை பண்ணிகிட்டே இருக்கும் ஸோ வந்து நம்ம அரைச்சி முடிச்சிட்டோம் இல்லையா அதனால் நீட்டாலாம் காஞ்சதுக்கப்புறம் செட் பண்ணி கீழே கபோர்டில் அடிக்க வச்சிடலாம் அடுத்து நீங்கள் யார் அவாய்ட் பண்ணணும்னா சில பேர் இருப்பாங்க தான் தான் பெஸ்ட்டு அவங்களோட ஹஸ்பண்ட் தான் பெஸ்ட்டு அவங்க பசங்க தான் பெஸ்ட்டு அவங்க வீடு தான் பெஸ்ட்டு மொத்தத்தில் அவங்க ஃபேமிலி மட்டும்தான் உலகத்திலே உயர்ந்த ஃபேமிலின்ற மாதிரியே பந்தாக அடிச்சுட்டு இருப்பாங்க ஸோ அவங்க ஃபேமிலிக்குள்ள ஆக்சுவலாக பார்த்திங்கன்னா நிறைய நல்லநாட்டெலாம் இருக்கும் பட் அதெல்லாம் வந்து வெளியில் சொல்லாமல் மற்றவங்கள வச்சுக்கிட்டு குறையும் மற்றவங்க பற்றி எப்போ பார் பொருளி பேசிகிட்டே இருப்பாங்க ஸோ அந்த மாதிரி ஆட்கள் கிட்டே வந்து தயவு செஞ்சு தள்ளி இருந்துருங்க ஸோ அவங்களால நம்மளுக்கு என்றைக்குமே நல்லது நடக்காது என்றைக்குமே சந்தோஷமும் கிடைக்காது ஒரு நல்ல ஃப்ரெண்ட்ஷிப்பும் கிடைக்காது ஸோ எப்போவுமே இந்த மாதிரி ஆளுங்க கிட்டே கொஞ்சம் உஷாராகவும் ஜாகதையாக வருங்க முடிஞ்சு அவாய்ட் பண்ணிவிடுங்க ஸோ உண்மையாக சொல்கிறேங்க நம்ம ஹோம் மேக்கர்ஸ்க்கும் சரி இல்லை பெண்களுக்கே ஒட்டு மொத்தமாக சொல்கிறேன் ஆஃபீஸ் போயிட்டு வீட்டுக்கு வர பெண்களுக்கும் சரி ஒரு பெரிய பெரிய நமஸ்காரமோ இல்லை வந்து ஒரு கோயிலே கட்டணும் ஏன்னா அவ்வளோ வேலை இருக்குது வீட்டில் நான் என்ன விட்டுடுங்க இன்னும் சில பேருக்கு வந்து இதோட ரெண்டு மடங்களாக வேலை இருக்கும் அசால்ட்டாக செஞ்சுட்டு போயிட்டே இருப்பாங்க வ
வந்து ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிளாக தான் நான் பண்ணியிருக்கேன் எனக்கு சுத்தமாக எனக்கு ரொம்ப டயர்டாக இருக்குன்னு சொல்லிட்டேன் இல்லையா அண்ட் என்னோடய கிச்சன் என்னோட வீடு எல்லாத்தையும் க்ளீன் பண்ணதுக்கப்புறம் அட் லாஸ்ட்டாக வந்து வெஜிடபிள்ஸ்லாம் வாஷ் பண்ணிவிட்டு இது எல்லாத்தையும் நீட்டாக நான் அப்புறம் கிச்சன் என்னோடய ஃப்ரிட்ஜில் வந்து ஆர்கனைஸ் பண்ண போகிறேன் ஸோ அவ்வளோதான் நான் எல்லாத்தையும் வந்து வாஷ் பண்ணி வச்சுட்டேன் எல்லாம் தொடச்சி வச்சுட்டேன் இப்போ வந்து எது இதெல்லாம் எங்கெங்கே செட் பண்ணணுமோ என்னோடய காட்டன் பேக்ஸ்லாம் நான் துவைக்க போட்டுட்டேன் ஸோ அதனால் இதெல்லாம் வந்து இன்றைக்கி வந்து பாக்ஸில் தான் இருக்கும் ஸோ அவ்வளோதான் இந்த வீடியோ பிடிச்சதை மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் என் ஃப்ரெண்ட்ஸ